हेलो गाइस वेलकम टू फोकस विद और मैं हूं पंकज सी आई टी सेंटर्स एग्जामिनेशन दो की कोपा सीरीज आपकी कंटिन्यू है जिसमें हम 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये 1500 से भी ज़्यादा कुछ जो क्वेश्चन होंगे मोस्टली आपके प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं चाहे आपके सरकारी एग्ज़ाम्स हो फिर चाहे आपके कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जैसे आपके सी uh, खुद हो गया और उसके बाद चाहे इसरो हो गया डी हो गया जो आपके कोपा ट्रेड होते हैं या सी एस ट्रेड होती है तो उस सब्जेक्ट से आपके ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्टली जितने भी आपके क्वेश्चन मैंने लेक्चर वीडियोस में पढ़ाए हैं या आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे वो सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप चाहे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो मोस्टली अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए बेस्ट है और इतना ही आपके लिए सफिशियंट है ठीक है अगर ये आपके एम चाहते हैं इसके ऊपर मैं आपको लेक्चर्स बनाऊँ वीडियोस बनाऊँ एक तरीके से आपको डिस्कस करूँ पॉइंट वाइज तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तब मैं इसके बारे में बनाऊँगा अभी क्या है अभी सी जो सी आई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके लिए क्योंकि टाइम कम था तो मैंने ये आपको एम देना शुरू किया था तो एम आपके लिए और इसकी जो पी हैं इसकी पी डी हमारे नीचे एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप उसको आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे डेली आपकी पी डी अवेलेबल रहती हैं ये सारी पी डी जो आज आपने देखी है और प्रीवियस ईयर की मतलब प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सारी पी डी और जितने भी मैंने प्री, प्रीवियस वीडियोज़ डाले हैं पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी की पी डी उस व्हाट्सएप लिंक में उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे मिल जाएंगे ठीक है और आपको शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा उसके बाद एक बेल आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी हम वीडियोस डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो पहला हमारा इसमें इसमें हम हंड्रेड क्वेश्चन देखने वाले हैं तो जो पहला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपके मॉडरेट और बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे ये जो क्वेश्चन होंगे मैगजिमम आपको आते होंगे ठीक है मैक्सिमम आपको आते होंगे लेकिन फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस में अटक सकते हैं क्योंकि अगर इसे मैं बोल्ड ना करूं ये जो बोल्ड आपके दे रखे हैं ये बोल्ड आपके आंसर्स हैं अगर इसे बोल्ड ना करूं तो सिंपल सी है आप इन ऑप्शंस के थ्रू कंफ्यूज हो सकते हैं और इसी टाइप के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है सी इन सी अगर आपको सी पी परफॉर्म पता है देन की यू कैन आंसर इट यानी कि सेंट्रल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एन हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पूछा गया है कौन सा एक हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझोगे विंडोज होते हैं लाइन होते हैं और विंडोज एट होता है ऑक्टा होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये पी सुपर कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप ये क्या है तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यानी इनमें से कौन सा एक हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है तो जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ऐसे समझ लीजिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो टच के थ्रू चलते हैं जिन पे हम डायरेक्ट इंट्रक्शन ले आ सकते हैं बिना किसी इंटरनल जो इनपुट आउटपुट आपकी डिवाइस होती है उनके जैसे आपके पी तो पी जो होती है वो आपकी क्या यूज़ करती है एक हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड है देखिए तो डिस्प्ले या कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोर यू शुड अगर आप कोई फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर आप कंटेंट को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे सिंपल सी बात है उसे आप ओपन करेंगे ओपन करने के लिए क्या करेंगे क्लिक करेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा ठीक है फोर्थ नंबर है द सी पी यू कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरीज एंड यूनिट सी पी के अंदर क्या क्या होता है ये पूछा गया है कंप्राइज मतलब क्या क्या रखता है अपने अंदर कंट्रोल्स होते हैं मेमोरीज होते हैं अगर ये बोल्ड ना होता तो आप कंफ्यूज थे क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सी के अंदर होता है नहीं होता है इसमें और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें होता है नहीं होता है और रोम ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन यहाँ सी की बात की गई तो सी क्या होता है इसके अंदर कंट्रोल होती है मेमोरी होती है और ए होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सारी चीज़ें होती हैं जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये अलग पार्ट होता है अलग हार्डवेयर होता है रोम होता है ये भी अलग हार्डवेयर होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं होता है याद रखिएगा ठीक है तो जो हमारा सी पी होगा ये क्या रखेगा अपने ए एल जाएगा नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन आर टिपिकल नेटवर्क टिपिकल नेटवर्क में सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जैसे आपने बहुत बड़ा कोई हब लगा रखा है या बहुत ढेर सारे कनेक्ट हैं एक जैसे हम गूगल से ही कनेक्ट हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है खुद गूगल का नेटवर्क सर्वर ठीक है याद रखना बहुत टिपिकल नेटवर्क में सबसे जो मेन कंप्यूटर होता है उसे बोलते हैं हम सर्वर ठीक है उसे हम नेटवर्क सर्वर बोलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछ
आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं उसे यू भी कहते हैं और उसे हाइपर भी कहते हैं लेकिन यू और हाइपर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो यू होते हैं ये आपके जो ब्राउज़र होते हैं उसमें एड्रेस बार में जो आपको शो होता है वो यू होते हैं जैसे आपको डब्ल्यू 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 डॉट स्लैश 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 वैसे तो जो यू आर एल शुरू होता है याद रखना यू आर एल हमेशा एच टी टी पी से शुरू होता है ठीक है और हाइपर लिंक जो होता है मोस्टली डब्ल्यू डब्ल्यू से स्टार्ट हो जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट इन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूट्यूब डॉट इन ठीक है डॉट कॉम तो यू आर एल एच टी टी पी एस स्लैश स्लैश और डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्लैश स्लैश ऐसे आपके बढ़ते रहते हैं तो वो यू आर एल होता है जो आपके वेब ब्राउजर पर शो होता है ऊपर सबसे और हाइपर लिंक क्या होता है इस शॉर्टकट शॉर्टकट uh, एड्रेस होता है आपके किसी भी वेब पेज का तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि जितना भी आपको ज़रूरत होगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कहीं ऐसा ना हो कि यही क्वेश्चन आ जाए और अलग तरीके से पूछा जाए फिर आप क्वेश्चन आंसर ना कर पाए है ना सेवन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेंग द इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम्स आपके जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं उसका रेक्टेंगुलर एरिया क्या कहलाता है ये क्वेश्चन है तो उसके जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है उसे हम विंडो कहते हैं कहते हैं इसकी विंडो अच्छी नहीं आ रही है ये विंडोज़ नहीं है विंडो है विंडो और विंडोज़ में थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है विंडो जो होते हैं किसी भी प्रोग्राम की स्क्रीन होती है जैसे मैंने ये पीडीएफ खोल रखी है तो पी की ही स्क्रीन क्या है हमारी पी विंडो है ठीक है और विंडोज़ क्या होते हैं विंडोज मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनॉक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लाइन हो गया या आपकी यूनिक्स हो गया ये आपके क्या होते हैं विंडोज़ होते हैं विंडोज़ ऐसा लगा दिए तो विंडोज़ में आता है ठीक है याद रखना एट नंबर है इट इज़ ए विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम देखो विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम यानी विंडोज की हेल्पर प्रोग्राम कौन सा होता है टू लोकेट द एलिमेंट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स जो हमारे लिए अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हटाना उनको रीअरेंज करना और डिस्क में स्पेस को ऑप्टिमाइज करना डिस्क में इस जो डिस्क होती है हमारी हार्डवेयर होती है हार्ड ड्राइव होती है उसमें डिस्क को बनाए रखना किसका काम होता है डिस्क डी का नाइन नंबर क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू टू मच इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कॉज एज बोल्ट सर्च इसे क्या कहेंगे हम स्पाइक ये हमारा हार्डवेयर होता है छोटा सा लगा होता है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके कारण जो हीटअप हो जाता है हमारा प्रोग्राम वो उसको हीटअप हीटअप को कंट्रोल करने का काम करता है द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टैक्सड बेस्ड डॉक्यूमेंट एज रिफर टू एज जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर है टैक्सड बेस्ड डॉक्यूमेंट रिफ़र करेगा देखो टैक्सड बेस्ड जो डॉक्यूमेंट रिफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं बर्ड प्रोसेसर क्या करते हैं बर्ड प्रोसेस है यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए कहीं पे अगर टेक्स्ट बेस्ड नज़र आए या टेक्स्ट हमेशा किस में यूज़ करते हैं वर्ड में याद रखना वर्ड में और स्प्रेड शीट जो होती है वो एक्सेल में यूज़ की जाती है हमेशा बस आप इतना याद रखिएगा एलेवन नंबर क्वेश्चन है दैट डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टेबल डेटा एंड प्रोग्राम इन द फॉर्म दैट ही कंप्यूटर कैन प्रोसेस मतलब कौन सी डिवाइस जो है इंसान के डेटा को जैसे इंसान क्या डेटा प्रिंट करता है मशीन लैंग्वेज नहीं प्रिंट करता है जीरो वन तो हम फॉर्म करेंगे नहीं हम फॉर्म करते हैं व ए बी सी डी तो इस डेटा को जीरो वन के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है इनपुट डिवाइसेस क्योंकि इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही हमारे हर हर डिवाइस के अंदर एक चिप लगी होती है जो खुद एक माइक्रो प्रोसेसर होती है जो खुद हमारे माइक्रो प्रोसेसर में क्या काम करती है डेटा को चेंज करने का काम करती है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम इसे पूरा खोल लेते हैं यहाँ पे ताकि आपके ऑप्शन भी नज़र आ जाए आपको ठीक है इसमें क्या है अलाउज यूजर टू अपलोड फाइल्स टू एन ऑनलाइन साइट सो दे कैन बी ब्यूड एंड एडिट फ्रॉम एन अदर लोकेशन मतलब एक कौन सी यहाँ पे चीज़ है यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात की गई है जो आपको अलाउ करता है आप फाइल को अपलोड करो और किसी भी जा किसी भी लोकेशन पे जाके उसे एक्सेस कर सकते हो ब्यूड कर सकते हो एडिट कर सकते हो तो ग्रीन पर्पज एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आप जिसका यूज़ कर रहे हो ऑप्शन में है आपका तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है एम एस आउटलुक क्या होता है ये भी बताएंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है एज ए मेल प्रोग्राम होता है जो मेल फंक्शन के लिए वर्क करता है उसमें मेलिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग मेलिंग कर सकते हैं बी सी सी मेलिंग कर सकते हैं या केबल ट्रिपल सी मेलिंग कर सकते हैं और इसमें अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं वाई मेल और इसको कहीं भी एक्सेस करके हम इसे खोल सकते हैं ठीक है ये मेलिंग का प्रोग्राम होता है एम एस एक्सेस का ये छोटा सा पार्ट होता है आगे बढ़ते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन है वाट फीचर्स एट जस्ट द टॉप एंड द बॉटम मार्जिन शो दैट द डैक्स इज सेंटर बर्टिकली ऑन द प्रिंटेज बीट बर्टिकली प्रिंट करना है सिंपल सी बात है बर्टिकली जस्टिफाई करेंगे उसको
तो चैट भी पर्सनल कम्युनिकेशन है इंस्टेंट मैसेजिंग ईमेल ये सारी चीज़ें क्या है आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन होती हैं जो इंस्टेंट नोट इंटेंस नोट होता है मतलब एक साथ आप जो वेबसाइट पे अपने नोट्स पब्लिश कर कर सकते हो और उसको कोई भी डाउनलोड कर ले दैट इज़ नॉट पर्सनल फिफ्टी नंबर वट इज़ द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग स्टोरिंग रिट्राइविंग एंड प्रिंटिंग अटैक्स डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्मेट करना एडिट करना रिट्राइविंग करना प्रिंट करना ये सब किस में होता है और टेक्स्ट की वो भी हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि टेक्स्ट की बात कहीं पे की जाए तो वो हमेशा किस में आएगा बर्ड में आएगा ठीक है और कहीं टेबल या रो या कॉलम की बात की जाए तो वो हमेशा किस में आएगा स्प्रेडशीट में आएगा अभी आएंगे क्वेश्चन आगे उसमें देखेंगे और इसी तरह के इसमें क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसमें आपको सोचने के लिए सोचना है ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सिक्सटी नंबर है द फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इनहेंस कैपेबिलिटी Allowing the transfer of both data, include full motion video, high internet speed and video conferencing. के अलावा इसमें क्या क्या होता है सीधे याद रखिए voice and non voice. जैसे audio हम भेजते हैं ना और text भेजते हैं ये दोनों आती हैं voice and non voice के अंदर Next आगे आते हैं हम सेवेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए डैज इज़ अ फॉर्म ऑफ डैनियल ऑफ सर्विस अटैक इन विच आर हॉस्टाइल क्लाइंट रेपिडली सेंड एस वी आई एन पैकेट टू एवरी पोर्ट ऑन द सर्वर यूजिंग द फेक आई पी एड्रेस देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं फेक आई पी आई पी एड्रेस के द्वारा एस वी आई एन पैकेट भेजते हैं जो सर्वर सिंक्रोनाइजेशन पैकेट होते हैं इनको भेजते हैं उन पैकेट्स को जिसको आप डाउनलोड कर रहे होते हैं उनके साथ अटैच कर लेते हैं और ये जो फॉर्म होती है ये होती है साइबर गेमिंग क्राइम की फॉर्म ठीक है ऐसे कर सकते हैं डाउनलोडिंग के समय अगर कोई आपके डेटा में छेड़छाड़ कर रहा है तो वो जो आपकी क्राइम होता है वो साइबर गेमिंग क्राइम के अंडर आएगा बिच ऑफ दिस इज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सी इसमें पॉइंटिंग डिवाइस है तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है माउस बाकी आप देख सकते हैं कुछ नहीं है स्कैनर इज अ पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है प्रिंटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है सी रोम नहीं है ये तो मेमोरी है नाइनटीन है सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर वर्ड ऑपरेशन टू परफॉर्म इस कार्ड मतलब एक सेट ऑफ रूल्स जो ये बताएगा कंप्यूटर को कि क्या परफॉर्म करना है आगे ये कौन बताएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ठीक है आगे आते हैं ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है अ डिटेल्ड रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलोंग विद द टेस्ट रिजल्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम इस कार्ड जैसे डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन किस में लिखते हैं हम जैसे आपकी एल्गोरिथम हो गई या फिर आपने उसका सिंटेक्स बनाया हुआ है तो ये डिटेल प्रोग्रामिंग होती है उसके बाद उसको प्रिंट आउट करना प्रिंट आउट करेंगे तो उसकी चीज़ें जो प्रोसेस होती है इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अपने डॉक्यूमेंट पर उस प्रोग्राम को उतारना ये कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन ठीक है नेक्स्ट है फॉर्म दैट यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इन रो एंड कॉलम रो एंड कॉलम के लिए सीधे हम जाएंगे स्पीड शीट पर अभी बताया था हमने इन पावर पॉइंट द हेडर एंड द फोटो कैन बी फाउंड इन द इंसर्ट टैब इन वार्ड ग्रुप इंसर्ट टैब के अंदर ये कहाँ पे होते हैं ये होते हैं आपके टेक्स्ट ग्रुप में ठीक है याद रखिएगा ये कहाँ होते हैं टेक्सट ग्रुप में ए एन इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर मतलब ये प्रोग्राम ये होते हैं और ये रिसोर्स रिसोर्स क्या हो कंप्यूटर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से रिसोर्स ठीक है रिसोर्स इंक्लूडिंग स्टार्टिंग द कंप्यूटर कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा मैनेजिंग प्रोग्राम प्रोग्राम कैसे मैनेज होंगे मेमोरी को मैनेज कौन करेगा तो ये सब काम कौन करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझे नेक्स्ट आगे आते हैं ट्वेंटी फोर अ टिपिकल स्लाइड इन अ स्लाइड प्रजेंटेशन वुड नॉट इंक्लूड यानी जो टिपिकल स्लाइड होती है एक स्लाइड में वो क्या नहीं होती है क्या नहीं होती है क्लिप आर्ट और आडियो क्लॉप जो आडियो क्लिप्स जो होते हैं वो स्लाइड प्रेजेंटेशन में नहीं होते हैं टिपिकल स्लाइड प्रेजेंटेशन में द पी सी इज प्रोडक्टिविटीज टूल दैट मैनिपुलेट डेटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम सीधे रो कॉलम दिखा हम स्प्रेड शीट पर जाएंगे और किसी पर नहीं इन द अबसेंस ऑफ पैरेंथिस द ऑर्डर ऑपरेशन ऑफ जैसे प्रोग्रामिंग अब करते हैं चाहे सी या सी प्लस प्लस या जावा में अगर वहाँ पे ढेर सारे ऑपरेशन एक साथ करते हैं जैसे प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन सब सेक्शन एक्सप्रेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए क्योंकि आपका जैसे बॉडमास का फॉर्मूला होता है मैथ में उसी टाइप में इसमें भी कुछ फॉर्मूले होते हैं इनको आपको सिक्वेंस में याद रखना होता है अगर वह पैरेंथिस नहीं लगे हैं तो सबसे पहले एक्सप्रेंटेशन सॉल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लीकेशन उसके बाद डिवीजन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन ये प्रोसेस होती है आ, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की ठीक है नेक्स्ट आते हैं आगे द 
देखिए ट्वेंटी सेवन नंबर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ट्वेंटी सेवन नंबर है टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन इस पेस्ट में स्पेशल ऑप्शन होता है यू यूज द क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द डैश टेप ऑफ पावर पॉइंट पावर पॉइंट में ये कहाँ पे होता है ये होम में होता है ठीक है ये होम में ही होता है पेस्ट का ऑप्शन जो होप पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट कॉपी कट ऐसे ऑप्शन आते हैं ना से प्रिंट के तो वहाँ पे ही होता है ये ट्वेंटी एट है ए इन प्रोग्राम इज द इज द वन इज रेडी टू रन और डज नॉट नीड टू बी ऑलरेडी अल्टर्ड इन एनी वे देखिए ऐसे कुछ प्रोग्राम जिन्हें किसी और प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है रन करने के लिए तो वो प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स यानी कि उन्हें डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं Usually downloaded into the folder that हैव temporary internet files. मतलब आप जब भी इंटरनेट चलाते हो तो उसमें टेम्प्रेरी फाइल्स इकट्ठा हो जाती हैं और वो टेम्प्रेरी फाइल्स जो होती हैं आपके बार बार डेटा को एक्सेस करने को अलाउ करती हैं और जो गूगल आपको दिखाता है ना बार बार चीज़ें आपकी वापस आ रही हैं और आपके इंटरेस्ट की चीज़ें आपकी आती हैं तो वो इंटरेस्ट की चीज़ों की जो फाइल्स होती हैं वो कहाँ से होती हैं कुकीज़ में याद रखना ठीक है वो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ से हो जाता है कुकीज़ में नेक्स्ट आते हैं थर्टी नंबर थर्टी नंबर क्या रखा है व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे सबसे आसान तरीका कौन सा होता है टू चेंज फ्रेज रेवेन्यूज प्रॉफिट ग्रोस मार्जिन टू रीड रेवेन्यूज प्रॉफिट एंड ग्रोस मार्जिन देखिए अगर हम टैली में जाएं तो टैलीज में इजीएस्ट वे क्या होता है चेंज करने का रेवेन्यू को प्रॉफिट को ग्रोस मार्जिन को रीड रेवेन्यूज को चेंज करने का तो इसका ईजी तरीका होता है यूज द इंसर्ट मोड पोजिशन द कर्जा बिफोर द जी बिफोर द जी इन द ग्रोस ठीक है जी से पहले ही आपको कर्जर को मूव करना होगा देन टाइप द वर्ड एंड फॉलोड बाई ए स्पेज जैसे ये दे रखा है जी और फिर स्पेज ये तो आपका ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें आप इसकी चीज़ों को कर सकते हैं रेवेन्यू को प्रॉफिट को ग्रॉस को ये कर सकते हैं चेंज फिर है थर्टी वन अ प्रोग्राम इधर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कार्ड जैसे मतलब इसमें क्या हो सकता है म्यूजिक भी हो सकता है बातें भी हो सकती हैं और ये डिजिटल फॉर्मेट में होता है ये ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग भी होता है जैसे क्या होते हैं आपने देखे होंगे कुछ साइटें होती हैं वेबसाइट्स जिसमें आपके कुछ वीडियोस चल रहे होते हैं आप उसे स्टार्ट नहीं करते हैं वो वीडियो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं तो वो वीडियोज़ जो होते हैं वो ब्लॉग्स होते हैं क्या होते हैं ब्लॉग उन्हें कहते हैं विच पावर पॉइंट ब्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ प्रजेंटेशन एज ए थम इन दूसफुल ऑफ री अरेंजिंग स्लाइड तो जो आपके स्लाइड्स होते हैं या पावर पॉइंट होता है उसमें कुछ व्यूज़ होते हैं मेनली आपके चार व्यूज़ होते हैं जैसे स्लाइड शॉटर भी होता है नोट्स भी होता है स्लाइड शो भी होता है स्लाइड मास्टर भी होता है तो ये जो व्यूज़ होते हैं इनमें क्या रखा है कौन से व्यू में थंबनेल के थ्रू हम जितने भी स्लाइड्स हैं उनको थमनेल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं या उनकी फ़ोटो बना सकते हैं तो जो फोटो बनाने की जो स्लाइड्स होती है या व्यू होता है वो होता है आपका स्लाइड शॉटर व्यू नेक्स्ट आते हैं आगे थर्टी थ्री नंबर पे थर्टी थ्री नंबर हमके पूछ रहा है द डिफरेंस कंपोनेंट्स यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ सीपीयू यूनिट्स आर लिंक टुगेदर बाय अ सेट ऑफ पैरल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइंस आपने देखा होगा कंप्यूटर्स की जो चीज़ें होती हैं जैसे चाहे आपकी हार्डवेयर जोड़ना हुआ चाहे आपको आपकी रैम जोड़नी हो तो उसमें बहुत पतली पतली लाइन्स के चपटे चपटे तार होते हैं बायर्स होते हैं वो बायर्स नहीं होते हैं उनको हम कुछ और कहते हैं और उनको कहते हैं बसेस क्या कहते हैं डेटा बसेस होती हैं एड्रेस बसेस होती हैं और ये बसेस ही क्या करती हैं हमारे डेटा को ले जाती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमें थर्टी फोर नंबर वट इज़ द नेम गिवेन टू दोज एप्लीकेशन दैट कम्बाइंड नैक टैक्स साउंड ग्राफिक मोशन वीडियोस और एनिमेशन मतलब इसमें पूछ रहा है वट इज़ द नेम गिवेन टू दोज एप्लीकेशन जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी वो क्या होगा आपका मल्टी क्या चीज़ होगा वो आपका मल्टी मतलब बहुत सारी मीडिया हैं और उसमें चीज़ें हैं बहुत तो मल्टी हो गया और मीडिया है तो मीडिया हो गया मल्टी A USB communication that support data encryption for secure wireless communication for notebook user is called. Notebook user के लिए data USB communication क्या कहलाती है? USB wireless network adapter. ठीक है? Next आते हैं 36 number पे 36 हमसे पूछ रहा है यानी 36 number language reflect the way people think mathematically मतलब कौन सी language में सीधे ही mathematics के operations को इंसान जो होता है इन people जो think कर सकते हैं जैसे अगर आपने power point या excel में देखा होगा उसमें होता है formula bar क्यों उसमें होता है उसमें direct हम functions का use करके हम math की calculation आसान कर सकते हैं ठीक है तो उसका option हमारा हो जाएगा functional जो calculation होती है या functional language होती है वो रिफ्लेक्ट होती है डायरेक्ट मैथमेटिक लिंक से फिर है व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस 
अब ये सेंटेंस क्यों कह रखा है अब जो एवरी सेंटेंस हम एंटर करते हैं अगर हम कोई लाइन से एंटर कर रहे हैं तो हम नई लाइन पे तो पहुंचते ही हैं तो यहाँ पे लाइन और सेंटेंस में डिफरेंस था या आप कन्फ्यूज भी थे लेकिन सेंटेंस इसलिए क्योंकि जब भी आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आपकी जो पहला वर्ड होता है वो एक सेंटेंस के शुरू होता है सेंटेंस की तरह सेंटेंस की तरह क्यों क्योंकि सेंटेंस जो होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है और अगर आप जब भी वर्ड खोलते हैं तो उसमें क्या होगा आप जब एंटर करेंगे तो उसमें पहला वर्ड हमेशा कैपिटल बन जाता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है ठीक है इसलिए उसको सेंटेंस मानते हैं वेन अ रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर इट इज कॉल तो उसको क्या कहेंगे हम इंटरनेट टेलीफोन ही बहुत ईजी है थर्टी नंबर नाइन देखिए थर्टी नाइन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सीजिंग विंडो विंडोज की सीजिंग के लिए पहली स्टेप क्या होती है पॉइंट टू द टाइटल वार सबसे पहले आप टाइटल वार को देखेंगे टाइटल वार को पॉइंट करेंगे ठीक है फोर्टी नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट मतलब जो अपने हाथों को यूज नहीं कर सकते कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए जो माउस नहीं चला सकते की नहीं चला सकते उनमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा सॉफ्टवेयर की बात की गई है देखिए डिजिटाइजर इज ए सॉफ्टवेयर नहीं होता है और सिंथाइजर ये भी नहीं होता है तो स्पीच जो रिकगनाइजेशन होता है आपका वो होता है सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है वाई द पीपल्स हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स जो अपने हाथ को यूज नहीं कर सकते फोर्टी वन नंबर है डैज आर डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर की जो मीन्स होती है वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है रियली सिंपल आपका सिंडिकेशन uh, फिर विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बींग प्रोसेस बाई द सी पी यू सी पी यू के जब काम कर रहा होता है तो वहाँ पर कौन सी मेमोरी वर्क कर रही होती है जितने कमांड्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए भाई एक साथ हम कई सारे कमांड देते हैं कि गाना भी बजाओ टैक्स भी चलाओ और हम कुछ और भी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं ये कौन सी मेमोरी में जाएंगी तो ये किस मेमोरी में जाएंगी याद रखना ये जाती है आपकी इंटरनल मेमोरी में ठीक है जिसे हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं 43 है कंप्यूटर दैट कंट्रोल प्रोसेस एक्सेप्ट डेटा इन कंटिन्यूस तो अगर आपका डेटा जो कंटिन्यूस में चल रहा है और प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो किस लूप में चला जाएगा इन्फिनिट लूप होता है और इस इन्फिनिट लूप के कारण कभी कभी आपने देखा होगा जो आपके डेटा होते हैं वो हैंग हो जाते हैं और उन्हें आपको कट करना ही पड़ता है क्योंकि इन्फिनिट लूप के डेटा आपके नहीं चल पाते हैं फिट अ वॉट रिपर्स टू द सेट ऑफ करेक्टर्स ऑफ ए पार्टिकुलर डिज़ाइन करेक्टर्स के पार्टिकुलर डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं कैलीग्राफी ठीक है डैश इज़ यूज बाई पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज टू पब्लिश एंड शेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद ईच एंड एंड इंडस्ट्री एनालिस अक्रॉस ऑल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म एंड द इंटरनेट मतलब यहाँ पे किस लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है या किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है बाई द पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस टू पब्लिश शेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक दूसरे से चाहे वो इंडस्ट्री से शेयर करें फिर पर्सन से शेयर करें या किसी और और लोगों से शेयर करें तो वो क्या कह रहा है किस में आता है आपका एक्सटेंशल बिजनेस रिपोर्ट लैंग्वेज ठीक है फोर्टी सिक्स है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए क्या होता है मैथ वाली चीज़ें तो ए एल यू में चले जाएंगे हम है ना फोर्टी सेवन नंबर पर आते हैं फोर्टी सेवन नंबर क्या आएगा द मैथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्ड अ फोन लाइन मतलब द मैथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर अ फोन लाइन बट ऑफ फॉर्स फास्ट एक्रोस एक्सेस स्पीड दैन डायल अप इज द डैश कनेक्शन डायल अप से ज़्यादा स्पीड देने वाला लेकिन फोन लाइन कनेक्शन कौन सा होता है आपका मॉडम होता है याद रखना सबसे पहले आपके मॉडम यूज़ किए जाते थे अभी जब टू जी थ्री जी से जमाने में फिर है फोर्टी एट दैट सॉफ्टवेयर क्रिएट सा मिरर इमेज ऑफ द इंटायर हार्ड डिस्क उसी हार्ड डिस्क में एक मिरर इमेज डेटा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देता है मिरर इमेज जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसका ताकि आपका डेटा लॉस ना हो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर अगर आपने ऑपरेट करके रखे हो इंस्टॉल करके रखे हुए हैं दैट मीन्स योर डेटा इज सिक्योर वॉट इज़ यू आर एल यू आर एल क्या होता है यू आर एल अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था यू आर एल क्या होते हैं एड्रेसेस होते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑन द वेब पेजेस या ऑन द या वेबसाइट्स वेबसाइट्स के जो वेब पेजेस के एड्रेस होते हैं उन्हें कहते हैं यू आर एल और यू आर एल के अलावा एक और था हाइपर लिंक हाइपर लिंक इज अ शॉर्ट लिंक To connect with the addresses or the web pages in the websites. Fifty number question है देखिए fifty number question पूछा जा रहा है what is the
देर आर इसमें देखिए दे आर आर नो इक्वेलेंट की स्ट्रोक यहाँ पे कोई इक्वेलेंट की स्ट्रोक नहीं होता फॉर द पार्टिकुलर डिमांड्स यस कमांड्स ठीक है नेक्स्ट आते हैं 51 में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वायदा ग्रुप और आप डायरेक्ट हमसे कमेंट भी कर सकते हैं जिससे आपकी कोई कमेंट हो या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं 50 नंबर वन क्वेश्चन है जो 51 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या रखा है योर बिजनेस हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड विद एन अदर कंपनी यानी कि आपका बिजनेस क्या है कोई दूसरी कंपनी चला रही है सपोज कीजिए जैसे हम इन हमारी बैंक है एक ठीक है लेकिन बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी दूसरी कंपनी का काम है बैंक खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली समझे तो याद रखना ये बातें हैं तो सीधे और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तो दूसरी कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं ताकि हमारी कंपनी को लॉस ना हो और हमारी कंपनी मेंटेन से में रहे मेंटेन में रहे तो वो क्या होती है आउटसोर्स एजेंसीज होती हैं ए या एन अलाउज यू टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम एवरीवेयर कौन आपकी ईमेल्स को एवरीवेयर अलाउ करेगा इसमें आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे वेब मेल इंटरफेस के ठीक है फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड इन द लिंक लिंक्ड इन में क्या होते हैं गेम्स नहीं होते हैं चैटिंग नहीं होती एप्लीकेशंस नहीं होते कनेक्शंस होते हैं फॉर द कनेक्ट वेबसाइट्स या वेब पेजेस लिंक्ड इन में मोस्टली जो भी होते हैं आपके कनेक्शंस होते हैं पेजेस होते हैं हाइपर लिंक्स होते हैं या आपके यू दे रखे होते हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं पब्लिकली या आपके पर्सनली जैसे शेयर करना चाहते हैं वैसे फिफ्टी नंबर देखिए इट इज़ ए टेक्निक दैट यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन ए टेक्निक दैट इज़ यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर सिंगल लाइन इसमें हम एक सिंगल लाइन में एक या बहुत ज़्यादा कॉल्स जब अटेंड करते हैं भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं क्या कहते हैं हम मल्टीप्लेक्सिंग याद रखना ठीक है नेक्स्ट आते हैं नीचे फिफ्टी फाइव नंबर द सर्च कंपनियन द सर्च कंपनियन कैन लुकेट ऑल फाइल्स कंटेनिंग आई स्पेसिफिक फ्रेज हम जिस फ्रेज से भी सर्च करते हैं वो सारी फाइल्स को हमें दे देते हैं आप सर्च करते हो ना सर्च वार में वही आपसे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस जब ईमेल बनाते हो आप जैसे कुछ भी ईमेल मेल बनाए एट जी मेल होता है बाद में तो उस समय आप क्या बनाते हो क्या आप अलाउ कर सकते हो पीरियड अलाउ कर सकते हो साइन अलाउ कर सकते हो अंडर कोर इसको अलाउ करते हो लेकिन इसे पूछा गया है कैन नॉट बी अ पार्ट पार्ट नहीं होता क्या नहीं होता स्पेस आप ई में स्पेस नहीं डाल सकते हो Which of the following must be contained in URL? URL में क्या कंटेन होता है क्या होता है डब्ल्यू 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 ठीक है डब्ल्यू 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 और उसके बाद यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम रजिस्टर्ड डोमेन नेम याद रखना जो आपके कैन नॉट वाले क्वेश्चन होंगे वो कन्फ्यूज करेंगे आपको तो इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना फिर उसके बाद आंसर देना फिफ्टी एट नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फोकस ऑन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोर इफिशेंट एंड हायर क्वालिटी हायर क्वालिटी के लिए जो आपकी प्रोसेस होती है वो होती है आपके कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ठीक है डायरेक्ट हम आगे बढ़ जाते हैं 59 नंबर पे 59 नंबर है अ मिस्टेक इन अ मिस्टेक इन एल्गोरिथम दैट कॉज इनक्रैक्ट इन करेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड अगर कोई मिस्टेक हो गई है सिंटेक्स में या एल्गोरिथम में याद रखना एल्गोरिथम एक हमारे फ्लो चार्ट होता है तो फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम में हम केवल सिंटेक्स एरर कर सकते हैं कंपाइलर एरर नहीं होती है लॉजिकल या प्रोसीजनल एरर नहीं होती है तो अगर यहाँ पे एल्गोरिथम की बात की जाए तो हमेशा सिंटेक्स एरर ही होगी ठीक है और अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो उसमें लॉजिकल एरर या सिंटेक्स एरर या प्रोसीजनल एरर या कंपाइलर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मे बी पॉसिबल है अ डिवाइस फॉर चेंजिंग फॉर कनेक्शन ऑन ए कनेक्टर टू अ डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन इज अ क्या होता है वो एक अडाप्टर जो आपके डेटा को चेंज करता है या कनेक्शन को चेंज करता है एक कनेक्टर से टू नेविगेट अ न्यू बैब पेज फॉर विच यू नो द यू आर एल टाइप द यू आर एल इन द अगर आप कोई यू आर एल जाते हो जैसे आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एम जे पी आर यू इन डालते हो ठीक है तो आप सीधे उस लिंक पर पहुँच जाओगे आपको गूगल पर सर्च नहीं करना पड़ेगा तो कहाँ डालोगे आप एड्रेस बार में डालोगे कहाँ पे डालोगे आप एड्रेस बार में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर द सी पी यू ऑल्सो कॉल्ड यानी सी पी का दूसरा नाम वैन टेकिंग अबाउट पी सी यानी जब पी की बात कर रहे होते हैं मोस्टली पी की बात डज द वेस्ट वास्ट मेजोरिटी ऑफ द प्रोसेसिंग फॉर द कंप्यूटर 
ये सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है और इसका मेन काम जो होता है स्विचिंग का होता है यानी प्रोग्राम्स को स्विच करना इसका मेन काम होता है तो सी के अंदर तो बहुत सारी यूनिट्स आती हैं लेकिन जो सी के दूसरा प्रोग्राम होता है दूसरा नाम होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर और जो माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है वो होता है स्विचिंग का सिक्सटी थ्री नंबर है ए कंप्यूटर्स टाइप प्रोसेसर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन इट जो कंप्यूटर टाइप यानी कि कंप्यूटर कैसा है ये कौन डिफाइन करता है प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब मिलकर क्या डिफाइन करते हैं कंप्यूटर की स्पीड को यानी कि अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है और ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो यानी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए तभी आप कह सकते हो ये कंप्यूटर की टाइप कैसी है मतलब अच्छा है या नहीं अच्छा है फिर है कियोस्क तो कियोस्क क्या होता है आपको याद रखना एक प्लेटफॉर्म होता है या स्टेशन मान सकते हैं एक कंप्यूटर स्टेशन होता है दैट प्रोवाइड्स द पब्लिक विथ स्पेसिफिक एंड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है सभी लोगों को जिसके कोई भी वहाँ पर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है या निकाल सकता है अबाउट द कंप्यूटर्स फिर सिक्सटी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है या सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन द पार्ट ऑफ अ सी पी यू दैट एक्सेस द डी कोड कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन ट्रक्शन एंड कॉर्डिनेट द फ्लो ऑफ द डेटा एमॉन्ग बैरियस सिस्टम कंपोनेंट एट इज उसे क्या कहेंगे हम कंट्रोल यूनिट यानी जो हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करेगा वो क्या कहलाएगा कंट्रोल यूनिट इजी क्वेश्चन था पर बहुत ही ऊट पटाऊ क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसे मत जाइए अगर सीधे का पूछेगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी आउटपुट डिवाइस कौन सी है क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे लेकिन मोस्टली जैसे ये हंड्रेड क्वेश्चन हम आज बताने वाले आपको ऐसे ही मोस्टली आपको क्वेश्चन नजर आएंगे सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है इनसे पूछ रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटर्न इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुमन रीडेवल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्सो कार्ड यानी कि जब प्रोग्राम को लिखा जाता है तो जो इंसान पढ़ सकता है जिस लैंग्वेज को उसको क्या कहते हैं हम सोर्स कोड कहते हैं याद रखना उसको क्या कहते हैं हम शोर्स कोड जिसे ह्यूमन पढ़ सकते हैं जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है ए सॉरी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सी डी रोम एंड सी आर सी डी आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू का यहाँ पे मीन्स है राइड एंड राइट यानी रीड भी कर सकते हैं उसको राइड भी कर सकते हैं और रोम का मतलब है इसी से केवल हम रीड कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आता है कि यानी ऐसी डिवाइसेस यानी ऐसी सी जिनको हम रीड कर सकते हैं राइड कर सकते हैं सी डी आर डब्ल्यू सिक्सटी एट नंबर वर्ड इज़ अ टर्म फॉर हाउ वर्ड्स विल अपेयर ऑन अ पेज वर्ड की बात कर रहे हैं तो किस में जाएंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चूज नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पे थे हाँ ये हो गया सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन है देखिए द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज मतलब इंटरनेट से किसी सर्वर से आप कोई चीज़ ले रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी डाउनलोडिंग कहलाएगी है ना और किसी सर्वर पर आप उसको अपना शेयर डेटा दे रहे हैं डेटा शेयर कर रहे हैं दैट मीन्स यू अपलोडिंग फिर है वेन शेंडिंग एंड ई मेल डैश लाइन्स डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ए मैसेज यानी कि कौन सी लाइन डिस्क्राइब करती है कि मैसेज के अंदर क्या होगा तो मैसेज के अंदर क्या होगा ये कौन डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू सारी डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाती हैं रिसाइकल बिन में ना बताने की जरूरत है यू ऑर्गेनाइज फाइल बाई स्टोरिंग दैम सारी जो आप फाइल्स को स्टोर करेंगे वो कहाँ करेंगे स्टोर फोल्डर में है ना सीधे आप ड्राइव में स्टोर करेंगे फाइल्स को पहले फोल्डर में फिर फोल्डर से आप ड्राइव में वेबसाइट एड्रेस इज ए यूनिक नेम दैट स्पेसिफाई डैश ऑन द वेब जो वेब वेबसाइट का एड्रेस होते हैं यूनिक नेम होते हैं ये हमेशा किस पे स्पेसिफाई होते हैं और किस पे खुलते हैं वेब ब्राउजर पे है ना यानी आप किसी और पे नहीं खोल सकते हो वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर चाहे आपके मोजिला हो सकता है फायर बॉक्स हो सकता है और ओपेरा हो सकता है या क्रोम हो सकता है ये सारे वेब ब्राउजर होते हैं फिर है डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड्स इन साइड और अदर साइड अदर डिवाइस सच एज यू योर कार योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्ट यहाँ पर सिंपल से ये जो सेंटेंस है वो कहना चाहता है यानी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जिन्हें आप कहीं और पे भी लगा सकते हैं इनबिल्ड कर सकते हैं जैसे आपने कंप्यूटर कार्स में भी देखा होगा कंप्यूटर को इनबिल्ड होते हैं उन पर भी आप ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है सब कुछ कर सकते हैं वही जो आप सिंपल से छोटे कंप्यूटर में कर सकते हैं और आपकी इस तरह की वॉचेस भी आने लगी हैं जिस पे कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस वर्क करते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें कहते हैं इम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या कहते हैं इम्बेडेड कंप्यूटर्स मीन ऐसे कंप्यूटर्स जिन्हें हम किसी दूसरी डिवाइस पर भी लगा सकते हैं नेक्स्ट आते हैं सेवेंटी नंबर क्वेश्
क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सबसे छोटा क्या होता है बिट उसके बाद क्या होता है बाइट फिर कैरेक्टर्स फिर रिकॉर्ड फिर फाइल फिर फील्ड फिर फाइल फिर डेटा बेस होते हैं याद रखना ये सिक्वेंस याद रखना हो सकता है पूछे जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट देन फील्ड फील्ड से स्मॉलर क्या होता है रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड से ग्रेटेस्ट क्या होता है आपका सबसे बड़ा डेटा बेस होता है ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल कंसर्निंग फाइल द नेम अगर आप फाइल का नेम दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है देखिए फाइल को आप सेम नहीं दे सेम नेम दे सकते हैं बट जो एक्सटेंशन होंगे वो सेम नहीं हो सकते हैं है ना ये सही है आप सेम नेम दे दें चाहे एक बी एल सी की मीडिया बना लें और एक टैक्स के नेम दे दें दोनों का नाम सेम दे दें लेकिन उनका जो एक्सटेंशन होगा वो अलग अलग होगा ठीक हो सकता है एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट है यूनिक नेम अगर एक फोल्डर के अंदर आपने सेम फाइल डाल रखी है सेम फाइल डाल रखी है तो उनके नेम जो होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए जैसे सभी टेक्स्ट 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 की हैं तो यानी कि सभी के नेम अलग होने चाहिए यूनिक नेम होने चाहिए थर्ड बोल रहा है फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर द टाइप बिल्कुल अनदर नेम होता है दूसरा नाम होता है तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑफ नन ऑफ दिस इसमें कोई भी नहीं ठीक है सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द मैनुफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और रीज बाई द यूजर जो रीड नहीं किया जा सकता या इरेज नहीं किया जा सकता इरेज नहीं किया जा सकता मिनलीस में तो वो क्या किए जाते हैं रीड किए जा सकते हैं जैसे रोम जो आती है आपकी ठीक है सेवेंटी एट नंबर है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है सॉल्विंग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स इन टू द स्मॉलर पार्ट दैट आर स्पेशली सेपरेटली प्रोसेस बाई द डिफरेंट कंप्यूटर ठीक है इसको आप समझ लीजिए अच्छे से सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द मैनर्स इन विच ऑल द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट क्या चीज़ें होती हैं एक छोड़ के वो क्या चीज़ होती है यूजर इंटरेक्शन विद द प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम सभी चीज़ें करता है पर यूजर को यानी जो पर्सन जो चला रहा है उसको सीधे माइक्रो प्रोसेसर पर इंटरेक्ट नहीं करता क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का काम यूनिक होता है उस काम को आप नहीं देख सकते जैसे गाड़ी में बैठे हुए आप ब्रेक तो लगाते हैं लेकिन ब्रेक अंदर कैसे काम कर रहा है वो इंसान को नहीं पता होता है ना सेम टाइप की यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंट्रेक्शन तो देता है ऑल द फंक्शंस बट प्रोसेसर से डायरेक्ट इंट्रेक्शन नहीं देता है डायरेक्ट इंट्रेक्शन ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं देता यूजर इंट्रेक्शन विद द प्रोसेसर जो ऑफिस लेंस होते हैं आर स्प्रेड जियोग्राफिकली जियोग्राफिकली अपार्ट लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कॉरपोरेट किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं डैन के थ्रू याद रखना यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर्स इन किस में रखते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में फिर द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न इन टू प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना क्योंकि डेटा जो होता है अननेसेसरी होती हैं ये रॉ फैक्ट्स होते हैं जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते जैसे ए बी सी डी लेकिन अब इसे अरेंज किया जाएगा इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी जैसे एप्पल निकाल दिया या हमने लैंड निकाल दिया दैट इज इन्फॉर्मेशन ठीक है आगे आते हैं नेक्स्ट पे एटी थ्री पे अ डायरेक्ट्री भी थे ना डायरेक्ट्री डायरेक्ट्री के अंदर डायरेक्ट्री हो तो वो सब डायरेक्ट्री का लाएगी ऑबियस ही बात है फिर है ए कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है व्हेन यू टर्न व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट जब बूटिंग की प्रोसेस होती है तो बूटिंग की सबसे जो प्रोसेस होती है वो चेक करती है कि जो लाइट आपकी है सारी डिवाइस में चाहे आपकी मदर हो या जितनी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एक्सेस हैं उनमें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है यही सबसे पहली प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होती है तो इसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पी कहते हैं ठीक है इसे शॉर्ट में कह सकते हैं पी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट कहते हैं इसको पोस्ट की फुलफॉर्म आपसे पूछी जा सकती है पोस्ट की फुलफॉर्म क्या होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आगे आते हैं 86 नंबर पे 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं ए डैश इज यूनिक नेम दैट यू गिव टू योर फाइल्स इन्फॉर्मेशन यूनिक नेम जो होता है वो किसके थ्रू सेपरेट होते हैं फाइल के एक्सटेंशन नेम से हार्डवेयर के में क्या क्या आता है ऑल द कंप्यूटर डिवाइस दैट कनेक्ट टू दैट यानी जितनी भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं हार्डवेयर से कनेक्टेड नॉट उसमें इंस्टॉल्ड ठीक है कनेक्टेड की बात की गई है डैस एटी एट है ए कंटेंस स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का लॉजिकल जो कंटेंस रूल्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत अच्छा है घुमाया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है इसमें ठीक है द सिमिलटेनियस प्रोस
ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम तो नाइनटी नंबर है द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ द सम प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स के एंट्री में रोकने की जो कोड होता है उस कोड को क्या कहते हैं पास कोड नहीं कहते हैं एंट्री कोड नहीं कहते हैं एक्सेस कोड नहीं कहते हैं हम उसे कहते हैं पासवर्ड ठीक है इसमें आपको कन्फ्यूजन के लिए देखिए अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें नाइन्टी नंबर क्वेश्चन यानी टेन क्वेश्चन हमारे लेफ्ट हैं जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए सभी जल्दी से कंप्यूटर्स आर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन किस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम याद रखना बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये ठीक है और ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसमें आप कंफ्यूज पक्का होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में नाइन्टी टू नंबर द मेन फंक्शन ठीक है द मेन फंक्शन ऑफ ए एल यू इज टू मेन फंक्शन क्या होता है एल यू का परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ठीक है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना एल यू का काम होता है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग कमांड्स कमांड्स को कैर करना ये का, किसका काम होता है एग्जीक्यूटिव मैं एग्जीक्यूटिंग का मीन्स ही होता है सारी हमारी कमांड को ले जाओ और प्रोसेसर या सी सी पी यू के पास हमारे प्रोग्राम को एक्सेस करो और उनको मैनिपुलेट करके हमारा रिजल्ट दो ये काम होता है एग्जीक्यूटिंग का सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेजिबल आउटपुट मतलब इंटेंजिबल इसे टच नहीं कर सकते सो दैट वाट इज अ हार्ड कॉपी दैट इज अ प्रिंटेड आउटपुट यानी कि प्रिंटेड आउटपुट जो होते हैं वो हार्ड कॉपीज में आता है नाइन्टी फाइव क्वेश्चन नंबर इज अ प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर ईजियर टू यूज मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को बहुत आसान बनाते हैं वो कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए अगर आप विंडोज चला रहे हैं दैट इज मैं आपको बहुत आसान बना देंगे आइकन्स के थ्रू प्रोग्राम के नेम्स के थ्रू लेकिन अगर वही आप लाइनक्स यूनिक्स चला रहे हैं दैट इज मोर डिफिकल्ट टू यूज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसमें आपको कमांड याद करनी पड़ती है कमांड देनी पड़ती हैं ठीक है तो जो हैकिंग के यूजर्स होते हैं वो यही करते हैं कमांड यू कमांड का यूज करते हैं लाइनेक्स यूनिट्स का काम फिर है नाइन्टी सिक्स ए कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद द ट्रांजिस्टर एंड अदर द अनदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप्स यानी कि बहुत ढेर सारे जो ट्रांजिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं चाहे ट्रांजिस्टर कैपेसिटर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जब एक चिप पे इन्वर्ट कर दिए जाते हैं लगा दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम आई यानी इंटरग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर सिस्टम आर कंप्राइज ऑफ कंप्राइज किसके थ्रू होता है हार्डवेयर आता है सॉफ्टवेयर आता है प्रोसीजर आता है नेटवर्क आते हैं और इंसान आते हैं क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं इंसान ठीक है एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं बग क्या कहते हैं बग नाइन्टी नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है हमारे पास अच्छा सा क्वेश्चन वाट इज आउटपुट आउटपुट क्या है इसमें से आउटपुट क्या है वाट आर द प्रोसेस प्रोसेसर गिव आस टू द यूजर नहीं जो प्रोसेसर हमें लास्ट में रिजल्ट के तौर पे देता है वो हमारा कहलाता है आउटपुट है ना हंड्रेड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस पर तो लाइक like बनना है भाई सभी लोग लाइक like कर दीजिए जितने भी हैं यहाँ पे हंड्रेड क्वेश्चन है द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इस कॉल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है अगर ये बोल्ड नहीं होता तो आप नहीं बता सकते थे इसका आंसर द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को जो लिखता है उनको टेस्ट करता है आप उसे प्रोग्रामर बताएंगे या कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलपर बताएंगे लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाता है उसे केवल प्रोग्रामर कहते हैं जो प्रोग्राम को बनाता है लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट को सारे काम होते हैं और जो प्रोजेक्ट डेवलपर होता है इस प्रोजेक्ट डेवलपर का काम होता है केवल एल्गोरिथम तैयार करना ठीक है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसका काम होता है सारी चीज़ें देख करना लिखना भी प्रोग्राम को और साथ ही साथ उन्हें सबमिट करके टेस्ट भी करना ये सारा काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आई होप ये हंड्रेड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा इसकी पी आप नीचे लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें ऐड हो जाइए वहाँ पे सारी पी अवेलेबल हो जाएंगी और पी के लिए आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पी नहीं मिल रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने चलते हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में